Heel goed morgen, welkom bij deze markt update van BNP Paribas. In de VS vielen de indices een klein procentje terug en op jaarbasis trokken de producentenprijzen met 8,3% aan en dat voedt de angst voor marsjedruk. Retailer Kroger kwam met beter dan verwachte cijfers, maar de grootste supermarkt van de VS leverde desondanks 7% in. Opmerkelijk nieuws uit China, daar concludeert de overheid dat er te veel producenten van elektrische auto's zijn en daarom is een consolidatieslag wenselijk. Verder gaat men meer investeren in de uitbreiding van het laadpalennetwerk. Ook wil men een oplossing voor het chiptekort binnen de autosector. Diverse grote producenten hebben al laten weten fors minder te kunnen produceren hierdoor. En in China lagen uiteindelijk de elektrische autobouwers dan ook onder druk. Alibaba daalde 4,5% nu de Chinese overheid het bedrijf wil opsplitsen. Ook Tencent en Meituan lagen onder druk. De meeste indices bleven onveranderd, alleen in Hongkong viel de Hang Seng ruim 2% terug. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een onveranderde tot iets hogere opening. En na de winstwaarschuwing van verf- en coatingsbedrijven als PPG, Sherwin-Williams en Axo Nobel... lijken beleggers nu ook te vrezen voor de marges bij de bierbrouwers. Zeker nadat in de VS de Boston Beer Company de outlook voor heel 2021 introk. Oplopende grondstofprijzen en tegenvallende omzetten bij onder andere de Hard Seltzer hakken er voor zin. AB InBev heeft daarnaast een hoge schuldpositie en Heineken juist weer een grotere exposure op de emerging markets en de aanhoudende lockdown daar. En een nieuw hoofdpijndossier dreigt voor de banken nu collectieve claims loskomen over de variabele rente die berekend is op verstrekte leningen. Het zou volgens de claimers kunnen gaan om miljarden euro's. En vandaag wordt de uitspraak verwacht van een rechtszaak tegen Uber over de vraag of de zelfstandige rijders wel zelfstandig zijn of als personeel moeten worden gezien en dus behandeld. Op de agenda verder vandaag de OPEC met het maandrapport en Deutsche Bank zet ASML op houden koersdoel 600. Brian Carrier zet Carrefour op kopen koersdoel 20. HSBC zet Louis Vuitton, Moa en Hennessy op kopen koersdoel 760. Barclays zet Philips op kopen, koersdoel 53 en Jeffrey zet Inpost op kopen met een koersdoel van 24 euro. Morgen is er weer een market update van BNP Paribas.